द्वित सामयिक परीक्षार प्रथम सिलेबास अनुसार चतुर्थाय मालिकाना भित्ती पढ़ा मालिकाना व्यवसाय दुई अंशीदारी व्यवसाय तीन जौथ मंदानी व्यवसाय चार समबाय समिति और पांच राष्ट्रीय व्यवसाय शुरू करा जा मूल क्लस प्रथम एक मालिकाना व्यवसाय एक मालिकाना व्यवसाय संज्ञा हाँ एक मालिकाना व्यवसाय हम पृथ्वी सब चे प्राचीनतम व्यवसाय संगठन एक मालिकाना व्यवसाय हम पृथ्वी सब चे प्राचीनतम व्यवसाय संगठन साधारण भाव एक जन व्यक्ति मालिकाना प्रतिष्ठित परिचालित और नियंत्रित व्यवसाय के एक मालिकाना व्यवसाय अर्जित लाभ सब निजे भोग करहन करना व्यवसाय बला है आईने दृष्टिकोण एक मालिकाना व्यवसाय तेम को बुझे संज्ञाचालित गठित व्यवसाय के एक मालिकाना व्यवसाय बोले तूब सहजे वैशिष्ट गु लिखे गठन मालिक के सकल झुकी बहन करते हैं सम्पूर्ण दायित्व मालिक के बहन करते हैं आईन दृष्टिकोण एक मालिकाना व्यवसाय पृथक को गठन कर खुबी सहज ये आईनगत को झमेला नहीं गोपनियता रक्षा जाए द्रुत सिद्धान ग्रहण करा जाए स्वल्प पुजी नहीं गठन करा जाए सहजे विलुप साधन उदाहरण तुम्हारा एक ख्याल करो हाँ जेमन चाय दोकान छोट खबर दोकान कूटी शिल्प दोकान मेद शिल्पे दोकान पानी दोकान सब्जी दोकान चाले दोकान ओषुधर दोकान पचनशील जतियों विभिन्न पर्णर दोकान एचड़ा लंड्री सेलून ब्यूटी पार्लर इत्यादि आशा कर बुजते पे एक मालिकाना व्यवसाय संज्ञा वैशिष्ट सुविधा और उपयुक्त क्षेत्र एर पर आसा जा अंशीदारी व्यवसाय अंशीदारी व्यवसाय का बोले हाँ एक मालिकाना व्यवसाय असुविधा गु के दूर कर प्रयोजन अंशीदारी व्यवसाय सृष्टि एक मालिकाना व्यवसाय बस किस सुविधा थका सत्व असुविधा रही सकल असुविधा के दूर कर अंशीदारी व्यवसाय सृष्टि हाँ अंशीदारी व्यवसाय हम उन्नीस बत्रीस साल आईन अनुजाई परिचालित हाँ साधारण भाव दुई बा तथ्य दुई व्यक्ति स्वेच्छा मिलित हुए अंशीदारी चुक्त भित्ती गठन करंशीदारी व्यवसाय बोले आबादी 
অংশীদারি ব্যবসা উনিশশো সালের আইন অনুযায়ী পরিচালিত সাধারণত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সংঘবদ্ধ হয়ে চুক্তির ভিত্তিতে যদি কোনো ব্যবসা গঠন করে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে এক্ষেত্রে উনিশশো বত্রিশ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী সর্বনিম্ন দুইজন তোমরা এই কথাটা ভালো করে খেয়াল করো সাধারণ অংশীদারি ব্যবসার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দুইজন এবং সর্বোচ্চ বিশ জন অংশীদারকে নিয়ে অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয় তবে ব্যাংকিং ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে এই সদস্য সংখ্যা দশের বেশি হবে না হ্যাঁ এরপরে আসা যাক অংশীদারি ব্যবসায়ীর বৈশিষ্ট্য অংশীদারি ব্যবসায়ীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে এক্ষেত্রে আইনগত ঝামেলা না থাকায় সহজে খুব সহজে অংশীদারি ব্যবসাটাকে গঠন করা যায় অংশীদারদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ীর ভিত্তিতে কাজ করে এ ব্যবসায়ীর অংশীদারগণ চুক্তিতে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে মন্দন সরবরাহ করে অর্থাৎ প্রতিটা অংশীদার কি করবে চুক্তিতে যেটা লিপিবদ্ধ রয়েছে সেই অনুসারে মন্দন সরবরাহ করবে পারিবারিক পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এ ব্যবসায় গঠিত হয় তাছাড়া এ ব্যবসায়ী নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয় এরপরে আসা যাক অংশীদারি ব্যবসায়ী চুক্তিপত্র দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয় চুক্তি লিখিত হতে পারে মৌখিক হতে পারে আবার নিবন্ধিত ও হতে পারে তবে যেভাবে হোক না কেন অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হতে পারে এরপরে আসা যাক অংশীদারি ব্যবসায় আমি জায়গা সংকুলন না হওয়াতে আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে এখানে অংশীদারি চুক্তিপত্রের কতগুলো বিষয়বস্তু রয়েছে এগুলো লিখতে পারি নাই হ্যাঁ আমি মুখে বলছি তোমরা ভালো করে খেয়াল করো আশা করি বুঝতে পারবে হ্যাঁ অংশীদারি চুক্তিপত্রের কতিপয় বিষয়বস্তু গুলো হলো এক অংশীদারি ব্যবসায়ী নাম ও ঠিকানা অংশীদারি ব্যবসায়ীর প্রকৃতি উদ্দেশ্য ও আওতা ব্যবসায়ীর কার্যকাল স্থায়িত্ব অংশীদারদের নাম ঠিকানা ও পেশা অংশীদারদের মোট মূলধনের পরিমাণ ব্যবসায়ী পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলী ব্যবসায়ী লাভ লোকসান বন্টন পদ্ধতি অংশীদারদের দায়িত্ব ক্ষমতা ও অধিকার অংশীদারদের অবসর গ্রহণ পদ্ধতি এবং বিলোপ সাধন পদ্ধতি হ্যাঁ এরপরে আসা যাক অংশীদারি ব্যবসায়ী নিবন্ধন তার নিবন্ধনটা প্রয়োজন আছে কিনা হ্যাঁ অংশীদারি ব্যবসায়ী নিবন্ধন বলতে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত নিবন্ধক অফিসে ব্যবসায়ীর নাম তালিকাভুক্ত করাকে বোঝানো হয় আমি আবার বলছি অংশীদারি ব্যবসায়ী নিবন্ধন কাকে বলে সরকারি অংশীদারি ব্যবসায়ী নিবন্ধন বলতে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত নিবন্ধন নিবন্ধক অফিসে ব্যবসায়ীর নাম তালিকাভুক্ত করাকে বোঝানো হয় তবে বাংলাদেশের অংশীদারি আইন অনুসারী নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু নিবন্ধন করলে এক্ষেত্রে অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায়ীর তুলনায় নিবন্ধিত ব্যবসায় বেশ কিছু অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করতে পারে নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায়ী যে কোনো অংশীদারে কি করতে পারে অন্য অংশীদারের বিরুদ্ধে চুক্তিতে উল্লেখিত অধিকার আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে এই সকল সুবিধার জন্য অংশীদারি ব্যবসায় মন অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন করা জরুরি হ্যাঁ এরপরে আরেকটা জিনিস আমি এখানে লিখতে পারি নাই অংশীদারি ব্যবসায় পকার ব্যাগ অর্থাৎ কয় ধরনের অংশীদারি ব্যবসায় দেখা যায় হ্যাঁ আমি মুখে বলছি তোমরা একটু খেয়াল করো সাধারণত অংশীদারি ব্যবসায় ছয় ধরনের ছয় ধরনের মধ্যে রয়েছে সাধারণ অংশীদার ঘুমন্ত অংশীদার নামমাত্র অংশীদার আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার সীমিত অংশীদার ও আচরণে অনুমিত অংশীদার আবার বলছি সাধারণত ছয় ধরনের অংশীদারি ব্যবসা দেখা যায় সাধারণত ছয় ধরনের অংশীদারি ব্যবসা অংশীদার দেখা যায় এক সাধারণ অংশীদার দুই ঘুমন্ত অংশীদার তিন নামমাত্র অংশীদার চার আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার পাঁচ সীমিত অংশীদার ও আচরণে অনুমিত অংশীদার এবার আসা যাক অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলুপ সাধন কিভাবে বিলুপ সাধন অর্থাৎ গুটিয়ে ফেলা হয় সে বিষয়টা এখানে আমি যদিও বা লিখিনি তারপরে একটু বলছি তোমরা খেয়াল করো অংশীদারি ব্যবসায়ী বিলুপ সাধন উনিশশো সালের অংশীদারি আইনে উনচল্লিশ ধারা অনুসারে হয়ে থাকে সাধারণত ক্ষেত্রে সকল অংশীদারদের মধ্যকার অংশীদারি সম্পর্কে বিলুপ সাধনই হচ্ছে অংশীদারি ব্যবসায়ী বিলুপ সাধন সকলের একমত হয়েও অংশীদারি ব্যবসায়ীর বিলোপ সাধন হয়ে থাকে তাছাড়া বাধ্যতামূলক কিছু কারণেও অংশীদারি ব্যবসায়ীর বিলোপ হয়ে থাকে বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষ অংশীদারি ব্যবসায়ীর বিলোপ সাধন হয়ে থাকে এছাড়া বিজ্ঞপ্তির দ্বারাও বিলোপ সাধন হয় এবং আদালতের নির্দেশও বিলোপ সাধন হয়ে থাকে এরপরে আসা যাক যৌথমন্দনী ব্যবসায় যৌথমন্দনী ব্যবসায়ীর সংজ্ঞা পূর্ব হ্যাঁ 
যৌথ মন্দনি ব্যবসায় আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট ও পরিচালিত হয় আমি কি বললাম যৌথ মন্দনি ব্যবসায় আইনের দ্বারা সৃষ্ট ও পরিচালিত হয় উনিশশো সালের কোম্পানি আইনে কোম্পানি বলতে অর্থ আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত কোন কোম্পানি অথবা বিদ্যমান কোন কোম্পানিকে বোঝায় আমি কি বললাম যৌথ মন্দনি ব্যবসা হচ্ছে উনিশশো সালের আইন অনুযায়ী গঠিত তাই আমি সংজ্ঞাটা আবার বলছি উনিশশো সালের কোম্পানি আইনে কোম্পানি বলতে ওই আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত কোন কোম্পানি অথবা বিদ্যমান কোন কোম্পানিকে বোঝায় মূলত কোম্পানি সংগঠন হল আইনের দ্বারা সৃষ্ট পৃথক অস্তিত্ব সম্পন্ন কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তার অধিকারী এবং সীমিত দায়ের এমন এক ধরনের প্রতিষ্ঠান যেখানে কতিপয় ব্যক্তি মুনাফার জনের উদ্দেশ্যে যৌথভাবে মন্দন বিনিয়োগ করে থাকে আমি একটা কথা বলেছি এখানে কতিপয় ব্যক্তি অর্থাৎ সকল ব্যক্তি যৌথভাবে কি করে থাকে মন্দনের ব্যবস্থা করে থাকে এরপরে আসা যাক যৌথ মন্দনি ব্যবসায়ী বৈশিষ্ট্য যৌথ মন্দনি ব্যবসায়ী বৈশিষ্ট্য গুলো হলো এক্ষেত্রে কোম্পানি আইন অনুযায়ী ব্যবসাটি গঠিত হয় তাছাড়া আইন অনুযায়ী সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয়ে থাকে কোম্পানি ব্যবসায় সংগঠন একটি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান এরপরে যৌথ মন্দনি কোম্পানি আইনের দ্বারা সৃষ্ট বলে এক্ষেত্রে কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তার অধিকার জন্মায় পরে কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তার অধিকারী হওয়ার কারণে কোম্পানিকে একটি সিল ব্যবহার করতে হয় কোম্পানি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির মালিকানা ব্যবস্থাপনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক্ষেত্রে কোম্পানির মালিকানা থেকে ব্যবস্থাপনাটা সম্পূর্ণ আলাদা কোম্পানির ব্যবসায়ী সদস্যদের দায় সীমিত কোম্পানির সদস্যদের দায় কি বললাম সীমিত এরপরে আসা যাক যৌথ মন্দনি কোম্পানির প্রকার বেদ যৌথ মন্দনি কোম্পানি কি প্রকার বেদ যৌথ মন্দনি বাংলাদেশের যৌথ মন্দনি কোম্পানিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে কয় ভাগে বললাম দুই ভাগে এক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি দুই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি প্রথমে আসা যাক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন দুই জন এবং সর্বোচ্চ পঞ্চাশ জনের সীমাবদ্ধ যার শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে আমি কি বললাম যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন দুই জন এবং সর্বোচ্চ পঞ্চাশ জনের সীমাবদ্ধ যার শেয়ার অবাধে হস্তান্তর যোগ্য নয় তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে আইন অনুযায়ী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ন্যূনতম পরিচালক সংখ্যা দুই জন এরপরে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন সাত জন এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কোম্পানির স্মারকলিপিতে উল্লেখিত শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং শেয়ার ও ঋণপত্র জনগণের নিকট বিক্রি করা যায় এবং যার শেয়ার অবাধে হস্তান্তর যোগ্য তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে আমি আবার বলছি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কাকে বলে যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন সাত জন এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কোম্পানি স্মারকলিপিতে উল্লেখিত শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং শেয়ার ও ঋণপত্র জনগণের নিকট বিক্রি করা যায় এবং যার শেয়ার অবাধ হস্তান্তর যোগ্য তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে আইন অনুযায়ী এই কোম্পানির ন্যূনতম পরিচালক তিনজন এই কোম্পানির ন্যূনতম পরিচালক কয়জন তিনজন এরপরে আসা যাক যৌথ মন্দনি ব্যবসায়ীর গঠন প্রক্রিয়া বাংলাদেশে প্রচলিত উনিশশো সালের কোম্পানি আইন অনুসারে কতগুলো ধারাবাহী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কোম্পানি গঠন করতে হয় কত সালের আইন অনুযায়ী উনিশশো সালের আইন অনুযায়ী ক্ষেত্রে প্রথমত হচ্ছে উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায় কি বললাম প্রথমত উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায় অর্থাৎ এই পর্যায়ে কোম্পানি গঠনে আগ্রহী ব্যক্তিগণ নিজেরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাই এ পর্যায়কে উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায় বলা হয় এরপরে রয়েছে দলিলপত্র প্রণয়ন পর্যায় এ পর্যায়ে কোম্পানির পরিচালকগণ কোম্পানি ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রণয়ন করেন একটি হলো স্মারকলিপি এবং অন্যটি হচ্ছে পরিমেল নিয়মাবলী স্মারকলিপিতে কোম্পানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন কোম্পানির নাম নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা উদ্দেশ্য মন্দনের পরিমাণ লিপিবদ্ধ থাকে অন্যদিকে পরিমেল নিয়মাবলীতে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে এরপরে আসা যাক নিবন্ধন পত্র সংগ্রহ পর্যায় এ পর্যায়ে কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের অফিস থেকে ফি দিয়ে 
আবেদন পত্র সংগ্রহ করতে হয় এই পত্র পাওয়ার পর পরে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কাজ শুরু করতে পারে কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কাজ শুরু করার জন্য নিবন্ধকের নিকট থেকে কার্যালয়ের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয় এরপর আসা যাক কার্যালয় বা পর্যায়ে সব কাগজপত্র ঠিক থাকলে এবং নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যালয়ের অনুমতিপত্র প্রদান করা হয় এই পত্র পাওয়ার পর পরেই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ব্যবসা শুরু করতে পারে তোমাদের প্রশ্নে আসতে পারে যত মন্ডলী ব্যবসায়ের গঠন প্রক্রিয়া গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে এমসিকিউ গুলো এভাবে আসতে পারে উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায়ে কোম্পানি গঠন প্রক্রিয়ার কয়েন পর্যায়ে এরপর আসতে পারে কার্যারম্ভ পর্যায়ে যৌথ মন্ডলী কোম্পানি গঠন প্রক্রিয়ার কত নং ধাপ তোমরা কি লিখবে সেক্ষেত্রে কার্যারম্ভ পর্যায়ে হচ্ছে চতুর্থ ধাপ এবং উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায়ে হচ্ছে প্রথম ধাপ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করছি তোমরা আমার আজকের আলোচ্য বিষয় বুঝতে পেরেছ গতকাল ক্লাসের মতোই আজকের বিষয়গুলো তোমরা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছ এখন তোমরা বাড়ি কাজটুকু লিখে নাও তোমাদের বাড়ি কাজ হচ্ছে পাঠ্য বইয়ের সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর এক ও দুই ন শিখবে তোমাদের স্কুল যখন খুলবে আমি তোমাদের থেকে পড়াগুলো নিব তোমরা বাড়ি কাজও করবে ঠিক আছে আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাসে যদি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয় বা কোনো বিষয় বুঝতে সমস্যা থাকে তাহলে তোমরা ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে কমেন্ট করবে এবং আশা করছি আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদেরকে তা বুঝিয়ে দেব আছে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ